హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ కన్సల్టెంట్ ఫార్మసిస్ట్ వీరబ్రహ్మం బీఫార్మసీ సో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ వీడియో ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసి అన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి యాక్చువల్గా మీ బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీ బాడీ అనేది కొన్ని కొన్ని లక్షణాలని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది లైక్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ నిద్ర రాకపోవడం తలనొప్పిగా ఉండటం అండ్ గట్టి హెల్త్ డ్యామేజ్ అవటం ఇక్కడ గట్టి హెల్త్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు చాలా లక్షణాలు వస్తాయి స్టమక్ సంబంధించి లైక్ ఆకలి లేకపోవడం తిన్న దరక్కపోవడం యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అవ్వడం అంటే తిన్న తర్వాత ఫుడ్ అనేది మళ్ళీ మనకి గొంతులోకి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అని జిఆర్బి అని అంటారు తర్వాత బ్లాటింగ్ గాస్ట్రబుల్గా ఉండటము అబ్డామినల్ పెయిన్ ఉండటము కొంచెం తిన్న కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ అనేది ఉండటము మలబద్ధకంగా ఉండటము హార్మోన్స్ అన్ని ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వటము ఇవన్నీ లక్షణాలు కూడా కనబడతాయి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ లక్షణాలు అన్ని లక్షణాలు అందరిలో కనపడాలి అని లేదు పర్సన్ బట్టి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు కొంతమందిలో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు కొంతమందిలో ఉంటాయి సో ఈ లక్షణాలు కనుక మీకు కొన్ని లక్షణాలు కనబడతా ఉన్నాయి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తే డాక్టర్ మీకు టెస్ట్లు చేశారు మందులు ఇచ్చారు సో ఇచ్చినప్పుడు ఆ లక్షణాలు మొత్తం మీకు కంప్లీట్గా తగ్గిపోయి మళ్ళీ రాలేదు అని అంటే మీకు రూట్ కాస్ అనేది ఐడెంటిఫై అయ్యింది అక్కడ సో మీకు ప్రాబ్లం అనేది తగ్గిపోయింది అని అర్థం ఒకవేళ మీకు మందులు ఇచ్చినప్పటికీ ఈ లక్షణాలు తగ్గలేదు సో మీరు ఓటీసీగా మీకు తెలిసిన చిన్న చిన్న డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళారు మందులు వాడుకున్నారు ఆ రోజు తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ మరుసటి రోజు డిజప్ మళ్ళీ రియాక్టరింగ్ అవుతున్న ఈ లక్షణాలు అంటే యాక్చువల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన బాడీ కొన్ని లక్షణాలని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ లక్షణాల వెనకమాల ఒక రూట్ కాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ రూట్ కాస్ అనేది మనకి ఐదు రకాలుగా ఉంటుంది అదేంటంటే ఒకటి ఫిజికల్ కాజ్ రెండు సైకలాజికల్ కాజు మూడు డైరెక్ట్ కాజు నాలుగు ఇండైరెక్ట్ కాజు ఐదు విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఇక్కడ మీరు అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫిజికల్ కాజు డైరెక్ట్ కాజు విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఈ మూడు రకాల కాజెస్ ని కనుక్కోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తొందరగా డయాగ్నోసిస్ అవుతాయి దానికి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఆ తీసుకున్న వెంటనే మీకు లక్షణాలు అనేవి తగ్గిపోతాయి రూట్ కాజ్ కూడా తగ్గిపోతాయి కానీ సైకలాజికల్ కాజ్ వచ్చేసరికి సైకలాజికల్ కాజు అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాజ్ ని డయాగ్నోసిస్ చేయటం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఈ రెండు కాజ్ ని కనుక్కోలేకపోవడం మూలంగానే ఈ లక్షణాలు అనేవి మీకు తగ్గవు సో యాక్చువల్ గా ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఉండే కాజ్ ఒకటి ఉంది ఈ లక్షణాలు మీ బాడీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అని అంటే సైకలాజికల్ గా అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాజ్ గా మీ బాడీలో నర్వ్ డ్యామేజ్ అంటే వేగస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అవ్వటం కారణంగా ఈ వేగస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మీకు ఈ లక్షణాలు అన్నీ కూడా కనపడతాయి ఈ వేగస్ నర్వ్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే ఇన్యాక్టివ్ అవ్వచ్చు మీకు డ్యామేజ్ అయినా ఇన్యాక్టివ్ అయినా ఈ లక్షణాలు అన్నీ కనపడతాయి అప్పుడు మీరు ఏం చెయ్యాలి అని అంటే యాక్చువల్ గా వేగస్ నర్వ్ అనేది మనకి మన బాడీలో పది రకాల ఆర్గాన్స్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటా ఉంటుంది అండ్ ఈ పది రకాల ఆర్గాన్స్ ని కూడా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే వేగస్ నర్వ్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుందో లేదంటే డ్యామేజ్ అవుతుందో వీటిల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి సో వేగస్ నర్వ్ దేనితో దేనితో కనెక్ట్ అవుతుంది మనకి ఐస్ తోటి ఇయర్స్ తోటి టంగ్ తోటి ఈసోఫాగస్ తోటి స్మాల్ ఇంట్రెస్టైన్ తోటి అండ్ ప్యాంక్రియాస్ తోటి లివర్స్ తోటి కిడ్నీస్ తోటి అండ్ ఫైనల్ గా లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ తోటి కోలాన్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది వేగస్ నర్వ్ అనేది సో మరి ఈ వేగస్ నర్వ్ అనేది ఎందుకు డ్యామేజ్ అవుతుంది వేగస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అవుతేనే కదా ఈ లక్షణాలు అన్ని కనపడేది సో టెస్ట్లో కూడా తెలియంది అందుకే కదా సో అలాంటప్పుడు వేగస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అవ్వటానికి మేజర్ గా నాలుగు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి క్రానిక్ స్ట్రెస్ క్రానిక్ స్ట్రెస్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ పాటు అది ఏ రకంగా అన్నా తీసుకునివ్వండి క్రానిక్ స్ట్రెస్ అంటే ప్రతిరోజు స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతా ఉంటారు సో క్రానిక్ స్ట్రెస్ వల్ల డయాబెటీస్ వల్ల ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వల్ల అండ్ హెడ్ ఇంజురీస్ అవ్వటం వల్ల నర్వస్ వేగస్ నర్వ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఈ వేగస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఈ లక్షణాలు అన్నీ కూడా కనపడతాయి మీకు ఈ వేగస్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయిన సంగతి కూడా మీకు అర్థం అవ్వదు అండ్ మీరు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకున్నా సరే ఆ డాక్టర్ ఏమీ లేదని చెప్తాడు దానికి సంబంధించిన ఆ లక్షణాలకు సంబంధించిన మందులు అయితే
సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ వేగస్ నర్వ్ని యాక్టివేట్ చేయాలి వేగస్ నర్వ్ని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ లక్షణాలు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి వేగస్ నర్వ్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి వేగస్ నర్వ్ని యాక్టివేట్ చేయాలి అని అంటే మీరు రోజుకి పది నిమిషాలు ఒక సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అప్పుడు మీకు వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి సో ఈ ఆ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఈ విధంగా ప్రతిరోజు మీరు పది నిమిషాలు కనుక చేశారు అని అంటే మీ హెల్త్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఫైనల్గా ఇంకో విషయం ఏంటి అని అంటే వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేట్ అయినప్పుడు మీకు కొంతమందికి హై బీపీ ఉంటుంది బీపీ కూడా తగ్గిపోతుంది వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేట్ అయితే బీపీ కూడా తగ్గిపోయి నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం వేగస్ నర్వ్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం వేగస్ నర్వ్ అది ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ నుంచి మన బాడీలోని ఈ టెన్ ఆర్గాన్స్ ఇందాక ఏదైతే చెప్తాను ఆ ఆర్గాన్స్ అన్నిటికి కూడా ఉంటుంది సో ఆర్గాన్స్ నుంచి సిగ్నల్స్ మళ్ళీ పైకి ఇలా వస్తాయి మళ్ళీ బ్రెయిన్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనము వేగస్ నర్వ్ని యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ గట్ దగ్గర యాక్టివేట్ చేయాలి సో గట్ అంటే ఏంటి మనకి బెల్లి పాయింట్ ఉంది కదా సో బెల్లి పాయింట్ కింద అండ్ బెల్లి పాయింట్ పైన వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ రిలాక్స్డ్గా కూర్చోండి రిలాక్స్డ్గా కూర్చోండి రిలాక్స్డ్గా కూర్చున్న తర్వాత ఈ చిన్న అనేది కరెక్ట్గా ఇలా పెట్టుకోండి రెండు హ్యాండ్స్ తీసుకోండి రెండు హ్యాండ్స్ తీసుకొని బెల్లి పాయింట్ కింద ఏరియా ఈ ఏరియా అనమాట ఈ ఏరియా మీద రెండు చేతులతోటి చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ సెకండ్ ఇలా మీరు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ థర్టీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫార్టీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా వేగస్ యాక్టివేట్ అయ్యి బ్రెయిన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇలా 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 ఒకసారి అనండి బాగా కూర్చోండి సెకండ్ స్టెప్ బెల్లి పాయింట్కి కింద అండ్ బెల్లి పాయింట్కి పైన అగైన్ థర్టీ టైమ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ థర్టీ కంప్లీట్ ఇది సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఈ బెల్లి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ బెల్లి పాయింట్ చుట్టూ వేగస్ నర్వ్ అనేది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో చేతులు ఎలా పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత థర్డ్ వన్ ఇది ఇలా చేయండి ఇక్కడ మీకు వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది కింద ఇప్పుడు మనకి బెల్లి పాయింట్ కింద అండ్ బెల్లి పాయింట్ పైన స్టమక్ ఏదైతే ఉంటుందో యాక్టివేట్ యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేట్ యాక్టివేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ లాస్ట్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ థర్టీ ఓకే స్టాప్ ఇప్పుడు వేగస్ నర్వ్ మొత్తం పైకి వెళ్తా ఉంటుంది వెళ్తా ఉంటుంది వెళ్తా ఉంటుంది రిలాక్స్డ్గా కూర్చోండి ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని బాగా బ్రీతింగ్ తీసుకోండి లోపలికి
రిలాక్స్ అయిన ఫీలింగ్ కనపడుతుంది యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ సగం మీకు యాంగ్జైటీ అనేది తగ్గిపోయి ఉంటుంది డిప్రెషన్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి ఉంటారు ఒక్కసారి బాగా గాలి గాలి పీల్చుకోండి వదిలేసిన తర్వాత ఫైనల్ స్టెప్ ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ రెండు హ్యాండ్స్ తీసుకోండి ఇలా మూసేయండి ఇలా రెండు రెండు వేల్ తీసుకోండి తీసుకొని ఇలా పెట్టండి ఇలా పెట్టారు కదా ఇలా పెట్టిన తర్వాత దీనిని బొడ్డు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి బెల్లీ పాయింట్ సో ఈ ఇది మెయిన్ స్టెప్ అనమాట సో ఈ స్టెప్ మీరు జాగ్రత్తగా చేశారు అని అంటే వేగస్ నర్వ్ అనేది బాగా యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేషన్ జరిగింది అని అంటే మీకు ఆ లక్షణాలు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇలా మీరు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేయండి వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెండు వేలు ఇలా తీసుకొని ఇలా మీకు ప్రెస్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ఇక్కడ మీరు ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు లాలాజలం అనేది నోట్లో ఊరుతూ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి గనక బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే లాలాజలం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేషన్ జరుగుతూ ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నారు అని అంటే లాలాజలం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా మీరు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చేయాలి సో ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కంప్లీట్ సో ఇప్పుడు మీకు బిఫోర్ ఈ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయక ముందు మీ బాడీ ఎలా ఉంది ఈ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది మీరు ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి రిలాక్స్డ్గా కూర్చోండి ఒక్కసారి మీకు ఆ చేతుల్లో కొంచెం వార్మ్గా ఉన్నట్టు వేడిగా ఉన్నట్టు ఇక్కడ నరాలు మొత్తం అన్నీ కూడా మీకు బాగా సర్దుకున్నట్లు అండ్ నోట్లో బాగా లాలాజలం వచ్చినట్లు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా కనపడతాయి ఇలా సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా కనపడ్డాయి అని అంటే మీకు వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేషన్ జరిగింది అని అర్థం సో ఇలా మీరు ప్రతిరోజు ఒక పది నిమిషాలు చేశారు అని అంటే వేగస్ నర్వ్ అనేది యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేషన్ జరిగింది అంటే ఈ లక్షణాలు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సో అదండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక లైక్ చేయండి ఫస్ట్ లైక్ చేస్తేనే మీరు లైక్ చేస్తేనే యూట్యూబ్ అనేది ప్రమోషన్ చేస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గకుండా బాధపడే వాళ్ళకి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో క్లినికల్గా కూడా చాలా మందికి ప్రూవ్ అయింది నేను ఆల్రెడీ అన్ని హెల్త్ జర్నల్స్ అన్ని స్టడీ చేసి రివ్యూస్ అన్ని చూసి నేను మీకు చెప్తున్నాను సో చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరూ రోజుకి ఒక్క పది నిమిషాలు చేసి చూడండి రిజల్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్ కనుక చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ నమస్కారం నేను మీ వీరబ్రహ్మం కన్సల్టెంట్ ఫార్మసిస్ట్ బీ ఫార్మసి